മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരം കടന്നു ഒരാഴ്ചക്കിടെ പതിനായിരം പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അറുന്നൂറിൽ അധികം ആളുകൾക്ക് ഇത് ജീവൻ നഷ്ടമായി അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലും പോലീസ് സേനകളിലും കൂട്ടമായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വൻ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജോയ്സ് ചേരുകയാണ് ജോയ്സ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറായിരത്തിലധികം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും വലിയ തോതിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിത എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി രോഗബാധിത എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല നിലവിലെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രികളുടെ അടക്കം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ജീവനക്കാരുടെ കുറവൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു ഐ സി യുവിലൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ് ബാധിതരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിത എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഗുജറാത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ രോഗബാധിത എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് തുടരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ദില്ലിയിൽ രോഗബാധിത എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്നത് മരണസംഖ്യയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിലും പോലീസ് സേനയിലും കൂട്ടമായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം പോലീസുകാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സേനയെ ഇറക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൽ അഞ്ച് കമ്പനി കേന്ദ്ര സേന ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിവിധികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും പതിനഞ്ച് കമ്പനി സേന കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലും നൂറിലധികം പോലീസുകാർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദില്ലിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോളം പോലീസുകാർക്കും ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിപാലനത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഗുജറാത്തിൽ പാർലമെന്ററിയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് സംഘങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുതിയ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം വളരെ ഒരു ക്രമസമാധാന പരിപാലനം വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വേണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും കേന്ദ്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായിരിക്കുന്ന പോലീസ് തന്നെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സി ആർ പി എഫിലും ഐ ടി ബി പിയിലും ഒക്കെ തന്നെ കൂട്ടമായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സി ആർ പി എഫിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോളം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയെ തുടരുന്നത് ഐ ടി ബി പിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടോളം ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ചികിത്സയെ തുടരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആശങ്കപ്പെടുന്ന കണക്കുകളാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് അടക്കമുള്ള അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോലീസും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയം കൂടി ഇപ്പോൾ അടുത്തു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആശങ്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രത്തിനും ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവ ശരി ചോദിച്ചു ഏതായാലും ഇന്ത്യയിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതി പുറത്തു വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജ